ప్రభుత్వ ఉద్యోగం మీ లక్ష్యమా గ్రూప్ ఫోర్ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ బ్యాంక్ ఆర్ఆర్బి ఎస్ఎస్సి పరీక్ష ఏదైనా లక్షలాది మంది విద్యార్థులకు బోధించిన అనుభవం గల టాప్ పోస్టు ఫ్యాకల్టీ చే మీ ఉద్యోగ సాధనలు మీకు తోడుగా ఆర్ఎస్బి అంటే ఇరవై సంవత్సరాల నమ్మకం కాంటాక్ట్ నైన్ త్రీ నైన్ త్రీ ఎడ్యుకేషన్ యాప్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ టీఎస్ గ్రూప్ ఫోర్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో ఆడిన క్వశ్చన్స్ టాపిక్ వైజ్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో ఆ టాపిక్కి వెళ్లే ముందు మీకు టీఎస్ గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించిన ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కంప్లీట్గా మీకు ఆర్ఎస్బి ఎడ్యుకేషన్ యాప్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అది కూడా లక్షలాది మంది విద్యార్థులకు బోధించిన అనుభవం టాప్ నాచ్ ఫ్యాకల్టీసే కంప్లీట్ కోర్స్ మీకు అవైలబుల్గా ఉంది అండ్ ఇది కూడా అతి తక్కువ ఫీజుతో అంటే కేవలం ట్వెల్వ్ నైంటీ నైన్ రూపీస్కి పేపర్ వన్ పేపర్ టూ పీడిఎఫ్ మెటీరియల్ అలాగే టెస్ట్ సిరీస్ కూడా మీకు ఇన్క్లూడ్ అవుతుంది సిక్స్ మంత్స్ వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది మీకు ఓన్లీ పేపర్ టూ కావాలనుకుంటే కేవలం సిక్స్ నైంటీ నైన్ రూపీస్కే మీకు అవైలబుల్గా ఉంది మీకు తెలుసు పేపర్ టూలో రీజనింగ్ అండ్ అర్థమెటిక్ డిసైడింగ్ సబ్జెక్ట్స్ ఎందుకంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఓన్లీ ఈ టూ సబ్జెక్ట్స్ నుంచి ఇస్తారు ఈ టూ సబ్జెక్ట్స్ కూడా నేనే టీచ్ చేశాను ఇందులో రీజనింగ్లో మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్లో లాజిక్స్ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అలాగే అర్థమెటిక్లో కూడా కంప్లీట్గా బేసిక్స్ నుండి అంటే స్పీడ్ మ్యాథ్స్ అంటే ఎలాంటి క్యాలకులేషన్స్ సరే సెకండ్స్తో మనం ఎలా చేయొచ్చో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ బుక్ నుండి బిట్ టు బిట్ కాన్సెప్ట్స్తో పాటు అడ్వాన్స్ షార్ట్ కట్స్ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో ఖచ్చితంగా మీకు చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఈ కోర్సు అలాగే ఇంగ్లీష్ కూడా మీకు ప్రొఫెసర్ ఆనంద్ సార్ చెప్పారు అంటే ఇంత మంచి టీము కే అతి తక్కువ ఫీజుతో మీకు ఈ కోర్స్ అనేది అందుబాటులో ఉంది కాబట్టి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోండి ఈ కోర్స్ కావాలనుకునే వాళ్ళు ప్లే స్టోర్ నుంచి ఆర్ఎస్బి ఎడ్యుకేషన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఓకే రైట్ ఇంకా ఈరోజు టాపిక్లోకి వస్తే మనకి సింప్లిఫికేషన్స్ ఈ సింప్లిఫికేషన్స్ అనేవి మనకి జనరల్గా ఈ ఎగ్జామ్లో మనకి ఒక త్రీ టు ఫోర్ క్వశ్చన్స్ మనము ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ ఈ సింప్లిఫికేషన్స్ మనం ఫాస్ట్గా చేయాలంటే మీరు ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాల్సింది స్పీడ్ మ్యాథ్స్ స్పీడ్ మ్యాథ్స్ నేర్చుకోకుండా మీరు అంత ఈజీగా ఏ వాల్యూస్ని కూడా సింప్లిఫై చేయలేరు ఓకే రైట్ ఈరోజు ఇక్కడ మనకి టీఎస్ గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఒక వాల్యూ ఇచ్చా చూడండి డబల్ ఫైవ్ సిక్స్ ఫోర్ త్రీ టూ ఎయిట్ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చారు జనరల్గా ఇది మల్టిప్లై చేయడం సాధ్యం అవుతుందంటే ఖచ్చితంగా సాధ్యం కాదు ఎవరికి కూడా కాదు ఎందుకంటే అంత పెద్ద నెంబర్ని వన్ ట్వంటీ ఫైవ్తో మల్టిప్లై చేయడం అనేది అంత ఈజీ కాదు మరి అంత ఈజీ కానిది ఎగ్జామ్లో ఇచ్చారు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే దానికి సంబంధించి కం ఖచ్చితంగా ఒక ట్రిక్ ఉంటుందని అర్థం ఆ ట్రిక్ మీకు తెలిస్తే సెకండ్స్లోనే మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు ఆ ట్రిక్ చే తెలియకుంటే ఖచ్చితంగా ఆ క్వశ్చన్ మనం వదిలేయాల్సింది ఓకే రైట్ దీనికి సంబంధించి ట్రిక్స్ అనేవి మనం ఆల్రెడీ స్పీడ్ మ్యాథ్స్ క్లాసెస్లో క్లియర్గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కేసులో మనం ఈజీగా ఎలా మల్టిప్లై చేయొచ్చు కూడా మీకు డిస్కస్ చేయడం జరిగింది రైట్ ఇక్కడ మరి ఇంటూ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఏం చేయాలంటే సింప్లీ జస్ట్ ఆ వచ్చిన వాల్యూని ఎయిట్తో భాగించండి అంతే ఓకే రైట్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఎయిట్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఉంది ఇంటెన్స్ పోతుంది సిక్స్ టైమ్స్ ఎయిట్ సిక్స్ జో ఫార్టీ ఎయిట్ ఇంకా మనకు రిమైనింగ్ సెవెన్ ఉంది సెవెంటీ సిక్స్ అవుతుంది సెవెంటీ సిక్స్ అంటే ఎయిట్ నైన్ జా సెవెంటీ టూ ఓకే రిమైనింగ్ మళ్ళీ ఫోర్ ఉంటుంది ఫార్టీ ఫోర్ ఎయిట్ ఫైవ్ జా ఫార్టీ మళ్ళీ ఫోర్ ఉంటుంది ఫార్టీ త్రీ ఎయిట్ మళ్ళీ ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది ఫార్టీ త్రీలో అంటే ఫైవ్ టైమ్స్ పోతుంది నెక్స్ట్ మళ్ళీ త్రీ ఉంది కదా థర్టీ టూ ఎయిట్ ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది ఫోర్ టైమ్ ఇక్కడ ఎయిట్ ఉంది కాబట్టి వన్ టైమ్ సో ఇలా డివైడ్ చేసిన తర్వాత ఎయిట్తో డివైడ్ చేసిన తర్వాత సింపుల్గా మీరు ఆ వాల్యూకి త్రీ జీరోస్ యాడ్ చేయండి డైరెక్ట్గా మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది ఎందుకు త్రీ జీరోస్ యాడ్ చేయాలి అంటే థౌజండ్లో మనకి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే ఎయిట్ ఉంటాయి అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఎయిట్ థౌజండ్ థౌజండ్కి త్రీ జీరోస్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఎయిట్తో డివైడ్ చేసి త్రీ జీరోస్ యాడ్ చేస్తున్నాం ఓకే సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ఆన్సర్లో ఫోర్త్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ క్లియర్ రైట్ మరి ఎగ్జాక్ట్లీ ఎయిట్తో డివిజబుల్ కాకపోతే ఇలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి త్రీ సిక్స్టీ వన్ బై ఎయిట్ అనుకోండి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త
రిమైండర్ ఇంకా వన్ ఉంది అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజబుల్ కాలేదు ఇక్కడ ఓకే రాయి మరి కాకపోతే ఏం చేయాలి ఎప్పుడైతే రిమైండర్ ఇక్కడ మనకు ఎంత వచ్చింది వన్ వచ్చింది కదా ఆ రిమైండరు ఈ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్తో మల్టిప్లై చేసుకోవాలి అవునా రైట్ సో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ రిమైండర్ ఎంత వన్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ఫోర్ ఫైవ్ వన్ టూ ఫైవ్ ఒకవేళ రిమైండర్ టూ వచ్చింది అనుకోండి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ టూ ఎంత టూ ఫిఫ్టీ రిమైండర్ త్రీ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ తీసుకోవాలి ఇలా రిమైండర్ ఎంత వస్తే ఆ నెంబరు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్తో మల్టిప్లై చేసుకొని ఆ వాల్యూ ఇక్కడ తీసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం త్రీ సిక్స్టీ టూ బై ఎయిట్ సో ఎయిట్ ఎన్ టైమ్స్ పోతుంది ఫోర్ టైమ్స్ ఎయిట్ ఫోర్ జా థర్టీ టూ మళ్ళీ ఫార్టీ టూ ఉంది ఎయిట్ ఫైవ్ జా ఫార్టీ స్టిల్ రిమైండర్ టూ ఉంది ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి ఫార్టీ ఫైవ్ రిమైండర్ టూ ఉంది కదా వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇన్ టూ టూ చేస్తే టూ ఫిఫ్టీ వస్తుంది ఇంకా త్రీ జీరోస్ తీసుకోవద్దు సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే ఫోర్ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ జీరో క్లియర్ రైట్ సో జనరల్గా మనకి ఎగ్జామ్లో ఎక్కువగా రిపీట్ అవుతుంది కూడా ఇలా ఓకే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకి ఎక్కువ రిపీట్ అవుతున్నాయి సో అది చూసుకోండి ఒకసారి ఎగ్జాక్ట్ డ్యూజల్ కాకపోతే ఆ రిమైండర్తో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మల్టిప్లై చేసి ఆ వాల్యూ తీసుకోండి ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మనకి ఎగ్జామ్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి ఇవేంటంటే ఆల్ జిబ్రా ఫార్ములాస్ని బేస్ చేసుకొని ఇస్తున్నారు క్వశ్చన్స్ జనరల్గా ఇది సాల్వ్ చేయడం అనేది ఎవరి నుంచి కాదు ఎందుకంటే అది యాడ్ చేసి దాన్ని స్క్వేర్ చేసి కింద ఇవన్నీ రెండు మట్టిపై చేయాలంటే ఇంపాసిబుల్ కూడా ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఇంపాసిబుల్ అంటే ఖచ్చితంగా ఒక ట్రిక్ ఉంటేనే ఆ క్వశ్చన్ ఫామ్ చేస్తారు అలాంటివి లేదంటే క్వశ్చన్ ఫామ్ చేయరు అది మీరు గమనించాలి ఇవి ఆల్ జిబ్రా ఫార్ములాస్ మీకు ఐడియా ఉంటే ఇవి చూడగానే మీకు తెలుస్తుంది అది ఏ ఫామ్లో ఉందని ఓకే రైట్ ఇది ఏ ఇది బి అనుకుంటే చూడండి మన సేమ్ నెంబర్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి ఓకే రైట్ సో ఏ ప్లస్ బి ఓల్ స్క్వైర్ ఓకే ఏ ప్లస్ బి స్క్వైర్ మైనస్ నెక్స్ట్ ఏ మైనస్ బి స్క్వైర్ ఏ మైనస్ బి స్క్వైర్ ఫామ్లో ఉంది అవునా రైట్ సో మీకు తెలుసు ఏ ప్లస్ బి ఓల్ స్క్వైర్ మైనస్ ఏ మైనస్ బి ఓల్ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుందంటే ఫోర్ ఏబి అవుతుంది ఓకే ఈజ్ ఈక్వల్ ఫోర్ ఏబి అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ టూ ఎయిటీ సిక్స్ ఇది ఏ బి అంటే ఫోర్ ఏబి అవుతుందంటే మనకి ఇక్కడ కింద ఏముంది ఏ ఉంది బి ఉంది సో ఏబి ఏబి క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకి మిగిలింది ఎంత ఫోర్ సో ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ఫోర్ అంటే ఈ నెంబర్స్తో మనకు సంబంధం లేదు ఇంకా ఓకే అక్కడ ఏ నెంబర్స్ ఉన్నా మనం కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అది ఆ ఆల్జిబ్రా ఫామ్లో ఏ ఫామ్లో ఉందని చూసుకోగలిగితే మీరు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు క్లియర్ రైట్ అండ్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకి ఎక్కువగా అడుగుతున్నారు ఖచ్చితంగా మీరు ఆల్జిబ్రా ఫామ్లో సైడ్ ఉంటే మీరు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇది మనకి యాక్చువల్గా సింప్లిఫికేషన్స్ ఏం కాదు బట్ ఇది రీజనింగ్లో ఒక క్వశ్చన్ ఇది బట్ ఇది చూడగానే మనకి అర్థమెటిక్ లాగా అనిపిస్తుంది ఓకే రైట్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ క్వశ్చన్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే సిక్స్ ఇంటూ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ అండ్ ఎయిట్ ఇంటూ నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ రూట్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ దెన్ వట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ నైన్ ఇంటూ ఫార్టీ అన్నాడు సో అంటే మనకి ఈ నైన్ ఇంటూ ఫార్టీ వాల్యూ ఎంత అంటే డైరెక్ట్గా నైన్ ఇంటూ ఫార్టీ చేయమని కాదు ఇక్కడ సిక్స్ ఇంటూ ఎయిట్ చేస్తే టెన్ వచ్చింది కదా మరి ఎయిట్ ఇంటూ నైన్ చేస్తే రూట్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వస్తుంది నైన్ ఇంటూ ఫార్టీ చేస్తే ఏం వస్తుంది అంటున్నారు అంటే మనం నైన్ ఇంటూ ఫార్టీ చేయ డైరెక్ట్గా చేయకుండా ఈ రిలేషన్ మనం ఫైన్ అవుట్ అంటే ఈ రెండు నెంబర్స్ని మనం ఏం చేస్తే ఈ టెన్ వస్తుంది ఈ రెండు నెంబర్ ఏం చేస్తే మనం వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వస్తుందో అదే లాజిక్ దీనికి అప్లై చేయమని అర్థం ఓకే రైట్ అయితే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనము కొంచెం డిఫికల్ట్గానే అనిపిస్తాయి ఎందుకంటే ఆ లాజిక్ అప్పటికప్పుడు మనం స్ట్రైక్ కాదు అంటే చూడగానే సిక్స్ ఇంటూ ఎయిట్ టెన్ ఎలా వస్తుంది సిక్స్ ఇంటూ ఎయిట్ మల్టిప్లై చేస్తాము సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాము స్క్వేర్ చేస్తాము ఇలా డిఫరెంట్ వేస్లో మనం థింక్ చేయడం వల్ల మనకు తెలియకుండానే ఎక్కువ టైం కూడా తీసుకుంటాము ఓకే రైట్ ఇక్కడ మీరు ఈ క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది చూడండి ఎయిట్ ఇంటూ నైన్ ఎంత రూట్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంది కదా రూట్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే ఖచ్చితంగా ఈ వాల్యూ కూడా రూట్ వాల్యూవే అయి ఉంటుంది తెలిసిపోతుంది అక్కడ ఓకే అంటే టెన్ అంటే మనకి ఏ వాల్యూ రూట్ మనకి టెన్ వస్తుంది హండ్రెడ్ కదా రూట్ హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ వస్తుంది దట్ సైడ్ అంటే రూట్ హండ
नैक्स्ट फारटी स्क्वे मन की सिक्सटी हड्रेड ओके रईट सिक्सटी हंड्रेड की एटी वन ऐड से सिक्सटी एन चेयर स्क्वे रूट चेयर मल्ल इक स्क्वे रूट तेये नीत स्पीड मैथ्स तेयरि ओके अंत ना चपेना सिंप्लीफिकेसन अने टापिक मन को कैलेक्स ईजी चेयर स्पीड मैथ्स तेयरि अलगे ये टापिक कैलेक्स फास्ट चेयर स्पीड मैथ्स तेयरि अटे खचिंग स्पीड मैथ्स मैक्सीमर प्राक्टिस इलांट क्वेश्चन वो चूडाने आंसर चेयलतार ओके सो मैं स्पीड मैथ्स ऐडिया उसे दीन आंसर मेरे डैरक्ट चलो फारटी वन अ ओके सो आलरे स्पीड मैथ्स क्लास में डिस्कसा स्क्वे रूट चूडा मैं आंसर्स एलाक डिस्कसा आ क्लास विंटे जस्ट मेरे बै इंस्पेक्ष आंसर चेयलतार ओके रईट सो एन यम सो इवे का ए कलेक्शन चेयरना मन की स्पीड मैथ्स मैं खचिंग ने अगे प्राक्टिस चाहिए ओके रईट नैक्स्ट वीडियो नैक्स्ट टापिक डिस्कसा ओके रईट